ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ട്രാവലർ ത്രീ സിസ്റ്റിയിലെ പുതിയൊരു വീടിലേക്ക് സ്വാഗതം ലാൻഡ് ഓഫ് ഓറഞ്ചസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ചുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുറ അല്ലെങ്കിൽ സോറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഘാലയയിലെ ചിറാപ്പുഞ്ചിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ചിറാപ്പുഞ്ചി വൺ ഓഫ് ദ ബെറ്റസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ പ്ലാനറ്റ് കൂടാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ചിറാപ്പുഞ്ചി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്ടർഫാൾസ് ഉള്ള സ്ഥലം കൂടിയാണ് ചിറാപ്പുഞ്ചി വാക്കബ ഫാൾസ് വേസ്റ്റോങ് വാട്ടർഫാൾസ് സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് വാട്ടർഫാൾസ് നോക്ലിക്ക വാട്ടർഫാൾസ് പിന്നെ അറുവ കേവ്സ് ഗാർഡൻ ഓഫ് കേവ്സ് ചിറാപ്പുഞ്ചി വ്യൂ പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി റെയിൻബോ ഫാൾസ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി വാട്ടർഫാൾസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലവും കേവ്സുകൾ ഒത്തിരിയുള്ള സ്ഥലം കൂടിയാണ് ചിറാപ്പുഞ്ചി നിത്യഹരിത മഴക്കാടുകൾക്കിടയിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അടി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്ന ചിറാപ്പുഞ്ചിയിലെ നോഹലിക്കായ വെള്ളച്ചാട്ടം പ്രകൃതിയുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ നാലാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ് മനോഹരമായ ട്രക്കിംഗ് പാതയും പനോരോമിക് വ്യൂവും കാരണം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് നിരവധി സാഹസിക പ്രേമികളെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരെയും ആകർഷിക്കുന്നു ഇതിന് ഒരു കഥയുണ്ട് വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ളൊരു കഥ ഒരിക്കൽ രംഗർദേ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പെൺകുഞ്ഞുള്ള ഒരു യുവ വിധവ അവരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു ഒരുപാട് ജോലികൾക്കൊപ്പം തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പരിപാലിക്കാൻ അവൾ ബുദ്ധിമുട്ടി ഗ്രാമത്തിലെ സ്ത്രീകളെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മകൾക്ക് അച്ഛനെ കിട്ടുമെന്നും മകളെ നോക്കാൻ സമയം കിട്ടുമെന്നും കരുതി അവൾ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിച്ചു ഈ ഭർത്താവ് ഒരു നികൃഷ്ടനായ ഒരാളായി മാറി ലിഖായിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രദ്ധയിലും അസൂയയോടെ ഒരു മനുഷ്യൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഭയാനകമായ ഒരു കാര്യം അവൻ ചെയ്തു അവൻ ചെറിയ പ്രാണനെ വെട്ടിയിട്ട് അവളെ അത്താഴത്തിന് പാകം ചെയ്തു തൻ്റെ കുഞ്ഞ് അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ കളിക്കുകയാണെന്ന് കരുതി ഒരു ദിവസത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ശേഷം പട്ടിണി കിടന്ന ലിഖായി ഭർത്താവ് പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം അവൾ വെറ്റിലെയും പരിപ്പും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെറുവിരലുകളുടെ കാഴ്ച അവളെ ഭയപ്പെടുത്തി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് സമയമെടുത്തു അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ അവൾക്ക് ദേഷ്യവും സങ്കടവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു അവളുടെ കുഞ്ഞിനെ പോലെ നിസ്സഹായമായ ലിഖായി ഭ്രാന്തമായി ഓടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അരികിലെത്തി ചാടി മരിച്ചു അപ്പോഴാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് നോഹലിക്കായി എന്ന് പേരിട്ടത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലൊരു വ്യൂവിംഗ് ഗ്യാലറി നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള പ്ലച്ച് പൂൾ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നു ഒരു ലഗൂണിനോട് സാമ്യമുള്ള കുളം സീസൺ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ നിറം നീല മുതൽ പച്ച വരെ നിറങ്ങൾ മാറുന്നു തുറന്ന് ഒരു കുന്നിറങ്ങി നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകേണ്ട പോയിൻ്റ് തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതിനാൽ നമുക്ക് ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്ന അമ്പുകളുണ്ട് ത്രിതല വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് തലായ് പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ കാടുകൾ മനോഹരമായ ഒരു പശ്ചാത്തലം അവതരിപ്പിക്കുന്നു തലായ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള അരമണിക്കൂർ കാൽനട യാത്ര നമ്മളെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ മാറ്റത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒരു പുൽത്തകടിലൂടെയുള്ള ഈ ഒരു ചെറിയ നടപ്പാതയിലൂടെയാണ് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് കുന്നിൻ്റെ ഈ വശം അധികം വെയിൽ കിട്ടിയില്ല മരക്കൊമ്പുകളിലും കല്ലുകളിലും പായൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ മണ്ണ് നന്നായി നനഞ്ഞിരുന്നു ഈ പായൽ കല്ലുകളെ വഴുവഴുപ്പുള്ളതാക്കുന്നു അതിനാൽ അവയിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചവിട്ടണം കുന്നിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പാറകളും പാറകളും കൊണ്ട് മൂടിയ നദീതടവുമുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ചാടി വേണം തലായ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ തലായ വെള്ളച്ചാട്ടം വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് അത്ര അത്ര പരിചിതമല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ പ്രദേശവാസികൾ കാഴ്ചയ്ക്കായി പലപ്പോഴും ഇവിടെ എത്തുന്നതായി തോന്നുന്നു തലായ് തലായ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊട്ട് അറുപത് മിനിറ്റ് നദീതടത്തിലൂടെ നടന്ന് നോക്കലിക്കായുടെ മുഖത്ത് എത്തണം
ഭൂഗർഭത്തിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരവധി ഫോസിലുകൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഫോസിലുകളുടെ ഏകദേശം എഴുപത് തൊട്ട് എൺപത് ദശലക്ഷം വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു കാലക്രമേണ നദീതടത്തിലെ വിടവുകളിലൂടെയുള്ള നിരന്തരമായ ജലപ്രവാഹം നിരവധി കുളങ്ങളും ചാട്ടങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു അത് ഒടുവിൽ തോട്ടിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയും അത് പിന്നീട് നോഹലിക്കായി വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു ഇടം മഴക്കാലത്ത് ഉയർന്ന ജലശക്തിയാൽ രൂപം കൊണ്ട് പൊള്ളയായ ഗുഹകൾ നമ്മൾക്ക് കാണാം വരണ്ട കാലത്ത് നോക്കലിക്കായുടെ മുകളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഗുഹകൾ കാണാം പാറക്കെട്ടുകളിൽ കയറാനും ഇറങ്ങാനും നാട്ടുകാർ നിരവധി തടിയേണികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഗോവണികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കയറ്റവും ചാട്ടവും കുറയ്ക്കുന്നു നടത്തിനിടയിൽ ഒരിടത്തെങ്കിലും ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്താൽ രൂപപ്പെട്ട പാറയിലെ ഒരു ദ്വാരത്തിലൂടെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇഴയണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ നിങ്ങൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങേണ്ടി വരും നോക്കലിക്കായുടെ മുകളിലെത്താൻ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം നമുക്കൊരു ഡെഡ് എൻഡ് ആയി തോന്നുന്ന ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് അത്തരം പോയിന്റുകളിൽ അവർക്ക് റൂട്ട് അറിയാവുന്നതിനാൽ ഒരു ലോക്കൽ ഗൈഡ് ഉള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു നേട്ടമാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കും നോഹലിക്കയുടെ വായിൽ നിന്ന് നടക്കാൻ ശൈത്യകാലത്ത് മഴക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നത് വരെ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് കുറവായ ഒക്ടോബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെ മാത്രമേ നടത്താനാവൂ മഴക്കാലത്ത് ജലനിരപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ ഈ പ്രദേശം അപ്രാപ്യമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വേഗതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവശ്യമായ സമയം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു 
പ്രദേശവാസികൾക്ക് റൂട്ടിൽ അങ്ങോട്ടും വളരെ കുറച്ച് സമയമേ എടുക്കൂ ഇത് ഏകദേശം എനിക്ക് നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുത്തു മുഴുവൻ കണ്ടു തീരാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റ് താഴേക്ക് വരാനും അത് റൂട്ട് തിരികെ പോകുമ്പോഴും ഏകദേശം മുപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ എത്തുന്നത് വീസഡോങ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ് കാടിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം അവിടെ കോണിപ്പടികളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വഴികളാണ് ഇവിടുത്തെ ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നായ മരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പടികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ നീലവെള്ളമുള്ള അതിശയകരമായ കുളങ്ങളുമുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കമാണ് ഇത് എന്നാൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നതിനാൽ ഇത് വിലമതിക്കുന്നു ഈ പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷയില്ല ഞാൻ വന്ന ദിവസം ഇവിടെ അതിരാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂട്ട് ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഫോറയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് എന്നിരുന്നാലും ആളുകൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും വേണം പലർക്കും തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ കാഴ്ചകളിലൊന്നാണ് ഡെയിൻതലി കട്ടിയുള്ള പാറകൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം പ്രാദേശിക നാടോടി കഥകൾ അനുസരിച്ച് ഒരു വലിയ യുദ്ധം നടന്ന സ്ഥലമാണിത് തിന്മയുടെ ആൾരൂപമായ ഒരു ഭീമാകരമായ പാമ്പായിരുന്നു തലയൻ ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ സോറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പുരാതന ഗ്രാമത്തിലെ പ്രദേശവാസികൾ അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഡെയിൻതലീൻ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഇടിമുഴക്കമുള്ള ശബ്ദം തുറന്ന ഭൂപ്രകൃതി ചുറ്റുമുള്ള കുന്നുകൾ ഇവിടെ നിരന്തരം വീശുന്ന കാപ്രിസിയസ് കാറ്റ് എന്ന അത്തരമൊരു മഹത്തായ ഐതിഹ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ക്രമീകരണം നൽകുന്നു സോറയുടെ ഉയർന്ന പീഠഭൂമിയിലൂടെ സമൃദ്ധമായ വനങ്ങളിലേക്ക് പതിക്കും ഖാസി ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലം കൂടിയാണിത് അക്കാലത്ത് നല്ല വെള്ളമാണ് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയവുമാണ്
പിന്നീട് ഞാൻ എത്തുന്നത് ജനിലാർ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ് പ്രകൃതി മാതാവിന്റെ ഈ അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടി ചിറാപ്പുഞ്ചിക്ക് സമീപമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രദേശവാസികൾക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും പിക്നിക്കിനുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വെള്ളവും മൾട്ടി ലെവൽ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ഈ സ്ഥലത്തെ മനോഹരമാക്കുന്നു മനോഹരമായ ചുറ്റുപാടുകളും മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളുമുള്ള ഈ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ കാൽനട യാത്രയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ ഭംഗിയും ചുറ്റുപാടും ആസ്വദിക്കാൻ ഈ പാതയിലൂടെ വരേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്ററും ഷിലോങ്ങിൽ നിന്നും മുപ്പത് കിലോമീറ്ററും ദൂരെ മേഘാലയയിലെ ഷിലോങ് ചിറാപ്പുഞ്ചി റോഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് മോക്ഡോഗ് ഡിമപ്പായ് വാലി വ്യൂ പോയിന്റ് ദുവാൻ സിംഗ് സിയാം ബ്രിഡ്ജ് വ്യൂ പോയിന്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഇത് ചിറാപ്പുഞ്ചിയിലെ സന്ദർശിക്കേണ്ട പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മോക്ഡോഗ് ഡിംപായ് താഴ്വരയുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ദുവാൻ സിംഗ് സിയാം പാലമാണ് ഇത് താഴ്വരയുടെ മനോഹരമായ ദൃശ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു സെറ്ററുകൾ ഷാളുകൾ തൊപ്പികൾ മുതലായ നല്ല സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ചുരുക്കം കടകളുമുണ്ട് വനം വകുപ്പ് നിർമ്മിച്ച് ഈ വ്യൂ പോയിന്റിലെത്താൻ നിരവധി പടികൾ ഇറങ്ങി വേണം ഈ പ്രാകൃതമായ താഴ്വര വാണിജ്യവൽക്കരണത്താൽ തീർത്തും സ്പർശിക്കാത്തതിനാൽ താഴ്വര സന്ദർശകർക്ക് പ്രകൃതിയുടെ അതി യഥാർത്ഥ്യമായ അനുഭവം നൽകുന്നു ഇവിടുത്തെ സമയം ഇവിടെ സമയം തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറു മണി തൊട്ട് രാവിലെ ആറു മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് ആറു മണി വരെയാണ് സിപ്പ് ലൈനിങ്ങിന് ചെലവ് വരുന്നത് ഏകദേശം നാനൂറ് മുതൽ എണ്ണൂറ് രൂപ വരെ ഒരാൾക്ക് വരും ഈ വ്യൂ പോയിന്റില് സിപ്പ് ലൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റി പരീക്ഷിക്കണം അത് മറ്റാരെക്കാളും മികച്ച അനുഭവം നൽകുന്നു ശരിക്കും സന്ദർശകർക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണമോ മാഗിയോ കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കഫേയും വ്യൂ പോയിന്റിന്റെ എതിർവശത്തുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ വരുന്നത് മൗസാവ വാട്ടർഫാൾസിലാണ് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ജനിലാർ വാട്ടർഫാൾസിനടുത്താണ് അതോടൊപ്പം ലിങ്സിയാർ വാട്ടർഫോൾസും അതിനടുത്ത് തന്നെയാണ്
ഞാൻ വന്ന ദിവസം ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം തീരെ കുറവായിരുന്നു ട്രക്കിംഗ് റൂട്ടും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ കാഴ്ചകളും കാസ്കേഡുകളും അതായത് ചെറിയ അരുവികളും കൊണ്ട് മനം മയക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ അനുഭവം പിന്നീട് ഞാൻ എത്തുന്നത് സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് വാട്ടർഫാൾസിലാണ് ഏഴ് സെഗ്മെന്റുകൾ ഉള്ളതിനാൽ നോക്സ് ഗതിയാങ് വാട്ടർഫാൾ അല്ലെങ്കിൽ മൗസ്മായി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നും ഇതിനറിയപ്പെടുന്നു ചിറാപ്പുഞ്ചിയിലെ കിഴക്കൻ കാസി കുന്നുകളിലെ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുകൾക്ക് മുകളിലൂടെ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അതായത് ആയിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അടി ഉയരത്തിൽ താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന ഈ ഗംഭീരമായ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇന്ത്യയിലെ നാലാമത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് മേഘാലയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് വെള്ളച്ചാട്ടം ധാരാളം വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് വെള്ളച്ചാട്ടം ചിറാപ്പുഞ്ചിയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അതിൻ്റെ പീക്ക് സീസണിൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് വളരെ ഗംഭീരമായ കാഴ്ച നൽകുന്നു പലതരം വെള്ളച്ചാട്ടം ചേർന്നതാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം മഴക്കാലത്ത് സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം മികച്ച കാഴ്ചയ്ക്കായി ജൂൺ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചാരികളും വരുന്നത് ഈ യാത്രകളെല്ലാം സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു മെഡിസിനാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആങ്സൈറ്റിയും സ്ട്രെസ്സും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം മറക്കാനായിട്ട് ഒരു നല്ല യാത്ര മതി അപ്പോൾ പുതിയൊരു യാത്രയ്ക്കായിട്ടുള്ള സമയമായി അതുവരെ കാത്തിരിക്കുക സൈനിങ് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് മനോജ് ഫ്രോം ട്രാവൽ എ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബബായ് യാത്രയ്ക്കുള്ള പ്രേരണ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് യാത്ര സുന്ദരമാകുന്നത് നമ്മൾ യാത്രയെ ലഹരിയായി കാണുമ്പോഴാണ് പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളും പുതിയ പ്രതീക്ഷകളും നൽകുന്ന യാത്ര